This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ছবিগুলো দেখলেন শব্দগুলো শুনলেন এ ছবি ভয়ের চিন্তার উদ্বেগের কিন্তু এটাই তো বাস্তব জানেন বাজির সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব দুশো বছরেরও আগে এক সময় বাজি ব্যবহার করা হতো শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আর অশুভ আত্মার দূর করতে আমাদের দেশেও দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোর একটা ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের তা বলে শব্দবাজি আবার ধরুন মানুষের আনন্দ প্রকাশের বিভিন্ন ধরন আছে কেউ হাসেন কেউ একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন তা বলে শব্দবাজি দেদার ফাটানো এটা কোনো পদ্ধতি হতে পারে কি বিশেষজ্ঞরা পরিবেশ কর্মীরা বলছেন বার বার বলছেন কিন্তু শুনছে তাকে প্রতি বছর লজ্জার ছবি হাজারো নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেদার বাজি পোড়ানো হচ্ছে দিল্লিকে ছুঁয়ে ফেলছে কলকাতা কলকাতার বাতাসে ভাসমান ধুলিকরা পৌঁছায় পাঁচশো এ শব্দের তীব্রতা নাকি কোথাও কোথাও একশো পঞ্চাশ ডেসিমেল পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে কি তাহলে কি নজরদারির অভাব নাকি গোড়াতেই লাগাম নেই বলে এই পরিস্থিতি বাজির বিপদ সেই বিপদ সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন আজ সব কিছু বলবো আজকের স্পেশাল নাইনে আপনাদের সঙ্গে আমি মঞ্চ আশঙ্কা সত্যি করে বাজির ধোঁয়ায় মারাত্মক অবস্থা হলো কলকাতার গ্যাস চেম্বারে পরিণত হল মহানগর বাংলার রাজধানীর বাতাস ছেয়ে গেল বিষ বাষ্পে এ বায়ু যে শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য শব্দের তাণ্ডবে এক্কেবারে ঝালাপালা অবস্থা কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সন্ধে হতে না হতেই এভাবেই কুইন্টাল কুইন্টাল বাজি পুড়ল আর রাত যত বাড়ল তত তাণ্ডব বাড়ল শব্দ দানবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল করা নজরদারি কিন্তু সেই নজরদারির মধ্যে এতটা ফাঁক ছিল যে কলকাতার শহর জুড়ে চলল বাজির তাণ্ডব হিমের পরশ না পাওয়া হেমন্তের বাতাসে ধুলিকনার সঙ্গে মিশল তুবরি রং মশাল চরকি ফুলঝুরি থেকে গল গল করে বেরোনো বিষাক্ত গ্যাস সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড পটাশিয়াম নাইট্রেটের মতো ক্ষতিকর গ্যাসে একেবারে হাঁসফাঁস অবস্থা হলো কলকাতার বিশেষ চাদরে ছেয়ে গেল কল্লিনী এক রাতেই বাতাসে কি পরিমাণ বিষ মিশেছে সেই পরিসংখ্যান আঁতকে ওঠার মতো কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে কালী পুজোর পরের সকালে বাতাসে ভাসমান ধুলিকনার পরিমাণ বালিগঞ্জে ছিল পাঁচশো মহিষকাপুর দুর্গাপুরে চারশো উনত্রিশ হাওড়ার ঘুসুড়িতে তিনশো সাঁত্রিশ যাদবপুরে দুশো বাষট্টি আর এই দাপটের জেরে বাতাসের মান সূচক কোথাও একশো আশি ছাড়িয়ে গেল কোথাও দুশো ছাড়িয়ে গেল যে দূষণ আগামী তিন চার দিন থেকে যাবে বলেই দাবি করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বাতাসে দূষণ কণার পরিমাণ দেড়শোর বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আর তার থেকে তিন গুণ বেশি দূষণ সইতে হয়েছে বালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দাদের দুর্গাপুরের অবস্থা অনেকটা তেমন ছিল অভিযোগ অলিতে গলিতে দেদার শব্দবাজি বিক্রি বা ফাটলেও তা ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি এমনকি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ভূমিকাও কাট গড়ায় বাজি যেখানে তৈরি হচ্ছে এবং বাজি যদি পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে আসে সেখানে যে চেকপোস্টগুলো সুতরাং আমরা প্রশাসন মানে আমরা মানে প্রশাসন পুলিশ বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা পরিবেশ দপ্তর তারা কিন্তু 
এই বাজিগুলোকে বাজারে আসার থেকে তারা নিবৃত্ত করতে পারেনি দু সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত দীপাবলির উৎসবে বাজি বিক্রি ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সেই সঙ্গে কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ স্বচ্ছ কাঁচামাল থেকে সবুজ বাজি তৈরি করতে থাকে যা তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবং শব্দের তীব্রতা একশো ষাট থেকে একশো দশে নামিয়ে আনতে সক্ষম সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও শুধুমাত্র সবুজ বাজি ব্যবহারের কথা বলেছে অভিযোগ নজরদারির আড়ালে সবুজ বাজি স্রেফ কথার কথা হয়ে থাকল নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটল দেদারে কয়েক জায়গায় ধরপাকড় হলেও শব্দের তাণ্ডব থেকে মিলল না রেহাই শব্দ দূষণ একেবারে জেরবার কলকাতা শব্দবাজির তাণ্ডবে কান ঝলাপালা অবস্থা আর আতশবাজির দৌলতে কার্যত দম বন্ধকর পরিস্থিতি দূষণের দাপট বাংলার রাজধানীর মতো দেখলো দেশের রাজধানীও এই দিল্লির হাল অত্যন্ত খারাপ কয়েকটা ছবি দেখাই আবারও আপনাদের সকাল সাতটায় ইন্ডিয়া গেট ছিল কার্যত ধোঁয়াশায় ঢাকা নয়া দিল্লির আক্ষরধাম মন্দিরও দূর থেকে দায় আর বাজি পোড়ানো নিয়ে নানা নিষেধাজ্ঞার পরও এবার প্রচুর বাজি পড়ে দিল্লিতে তার ধাক্কায় দূষণ এবং দৃশ্যমানতা মারাত্মক কমে যাওয়া দূষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি তাজমহল ও সূর্য ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পরও কাছাকাছি হোটেল থেকে তাজমহল সেভাবে পরিষ্কার দেখা যায়নি কালী পুজোর রাতের পর দিল্লির অবস্থা ভয়াবহ কলকাতাও তো তাই কলকাতা কি কম যাচ্ছে রীতিমতো টক্কর চলছে দুই মেট্রো সেটের মধ্যে বিগ ওয়ালে আপনাদের দেখাই দুই শহরের মধ্যে দূষণের তুল্যমূল্য ছবিটা দেখুন দূষণে দিল্লিকে চ্যালেঞ্জ করছে বারবার বাংলা যদি আমরা দেখি বালি বালিগঞ্জ মহিষ কাপুর দুর্গাপুর বালিগঞ্জের কথা যদি আগে বলি বাতাসে ভাসমান ধুলি করার পরিমাণ কত পাঁচশো আচ্ছা শহর কোনটা আনন্দ বিহার দিল্লির ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই সময় পাঁচশো অন্যদিকে মহিষ কাপুর দুর্গাপুর চারশো উনতিরিশ যদি হয় বাতাসে ভাসমান দুলি করার পরিমাণ ঠিক সেখানে রোহিণী দিল্লির আর একটা শহর সেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো অর্থাৎ এই মুহূর্তে আপনাদেরকে বোঝাই যাচ্ছে যে কিভাবে বাংলা বারবার টক্কর দিচ্ছে দিল্লিকে কাবলির রাতে দিল্লি এবং কলকাতার মধ্যে রীতিমতো টেক্কা চলল বাজির তাণ্ডবে কে সেরা শিরোপা নেবে কলকাতা কিন্তু কোনোভাবেই দিল্লি থেকে পিছিয়ে থাকলো না কারণ একের পর এক জায়গা থেকে যেভাবে বাজির তাণ্ডবের জেরে দূষণের তথ্য এসেছে কলকাতা অন্য যে কোনো শহরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বাজির তাণ্ডবে অথবা দূষণের ক্ষেত্রে প্রতিটা জায়গা থেকেই বাজির তাণ্ডবের খবর এসেছে কিন্তু দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে যে তথ্য এসেছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক আগামী দিন যা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদরা প্রতিবারের মতো এবারও আদালত কিন্তু ঠিক করে দিয়েছিল যে বাজি পোড়ানোর সময় রাত দশ আটটা থেকে দশটা অভিযোগ তারপরও পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে দেদারে ফাটল বাজি রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে শব্দ দানবের দৌরাত্ম পরিবেশকর্মীরা বলছেন যে এসবের ফলশ্রুতি ভিক্টোরিয়ার মার্বেলে বাদামি ছোপ পড়া ময়দানে ঘাসের রং খয়েরি বা ধূসর হয়ে যাচ্ছে কলকাতার ফুসফুস হিসেবে পরিচিত রবীন্দ্র সরোবর সেই রবীন্দ্র সরোবর যে দূষণের কবলে বায়ু দূষণের ধাক্কায় সেখানে বাতাসে গুণগত মানের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে অনেকটাই এবং তা হয়েছে ঠিক কালী পুজোর রাতের পর পরিবেশকর্মীরা বলছেন যে ময়দানে দূষণের কারণে বই মেলা উঠে গেল সেখানেই এবছরও বসল বাজি বাজার তাহলে ভাবুন সচেতনতাটা কোথায় হুঁস না ফেললে পরিস্থিতি বদলানো মুশকিল বলে বলছেন কিছু লোকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আনন্দ অপরের দুঃখের কারণ হতে পারে না আজকে যদি বিচার বিভাগ আইন সম্পর্কে আস্থা আনতে হয় তাহলে অনেক সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে দেখুন আমরা ছোট থেকে শুনে আসছি যে কালী পুজো এলে ঠান্ডা না পড়ুক হিম ভাব কিন্তু চলে আসে কিন্তু এবার কি হলো এবার দেখলাম দিনে প্রবল গরম রাতেও বিশ্রী অবস্থা দেদারে বাজি ফাটা তো রয়েছে তার সঙ্গে আবহাওয়ার বদলটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে পরিবেশবিদদের আবহাওয়ার খামখেয়ালি ভনার কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরি একটু দেখাই বেগ বালে হিমন্তে নেই হিম কেন এই কথাটা বলছি তার কারণ এবছরের অক্টোবরে 
24 ডিগ্রির নিচে নামেনি কলকাতার পারদ 2022 এ 19.6 ডিগ্রিতে নামে অক্টোবরের তাপমাত্রা আসলে আসলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি রয়েছে অনেকটাই তাই আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও থাকছে নভেম্বরে এসেও ঘেমে নেই একাকার অবস্থা আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস এখনই ঠান্ডা আমেজ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কিন্তু কম এবছরের অক্টোবর ভুলে যেতে চান দিল্লিবাসীও কারণ ঠান্ডা দূরের কথা শুধুমাত্র গরম গরমে নাজেহাল অবস্থা দেখাই আপনাদের একটুখানি বিগ বলে দেখানোর চেষ্টা করি যে কতটা নাজেহাল করছে এই অক্টোবর তিয়াত্তর বছরে উষ্ণতম অক্টোবর দিল্লিতে রাজধানী দিল্লিতে এবার অক্টোবরে দিল্লির সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস অক্টোবরে দিল্লির সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা একুশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলেই বুঝুন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা এখন রাজধানী দিল্লিতে দুই তাপমাত্রা নিরিখেই উনিশশো একান্ন সালের পর উষ্ণতম অক্টোবর রাজধানীতে এই যে আবহাওয়ার বদল হচ্ছে কিন্তু মানসিকতার বদল সেটা কোথায় মুম্বাই কোচি বা বেঙ্গালুরু সেখানেও উৎসব পালন হচ্ছে তবে পরিবেশকে বিষিয়ে নয় কিন্তু প্রাক্তন পুলিশ কর্তারা বলছেন যে নজরদারি সেভাবে না থাকাতেই এভাবে বাজি থেকে দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে পাশাপাশি নাগরিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন তুলছেন তারা নজরদারি কারা করে আইনটা যারা এনফোর্স করে যে এখানে পুলিশের লোকেরা তো সে পুলিশের লোকেরা যদি সেটা ঠিক মতো নজরদারি করতে পারতেন তাহলে তো এরকম ঘটতে পারত না আর যারা এটা করছে তারা যদি না করতেন তাহলে তো ঘটতই না দু দিক থেকেই দোষ আছে যারা করছেন তারাও মানছেন না আইন আর যারা আইনটা প্রয়োগ করার কথা তারাও ঠিক মতো আইনটা প্রয়োগ করছেন না বা করতে পারছেন না বিরোধীদের অভিযোগ বাজি আটকানোর পরীক্ষায় এবছর কার্যত ডাহা ফেল করেছে পুলিশ কিন্তু রাজ্য সরকার এখনো মানুষের সচেতনতার উপর ভরসা করে আছে কিন্তু এসব নিয়ে আদৌ প্রচার আছে কি সবুজ বাজি অল্প করে ফাটান সাবধানে ফাটান দীপাবলি দীপাবলির দিনে সাবধানে হাঁটুন বাজি কিছু মানুষের আনন্দ দেয় কিন্তু অনেক মানুষকে শব্দ বাজু তার জীবনের সংকট ডেকে আনে তাই আমাদের সবাইকে মিলে সাবধানে থাকতে হবে এটা এনফোর্স করে পুলিশ দিয়ে চাপিয়ে এটা হবে না মেওয়ালির দিন কিংবা কালী পুজোর দিন কিছু পুলিশ ঘুরে এটা একটা কসমেটিক অ্যাকশন এটা কিছু হয় না লোক দেখানোর একটা ব্যাপার কিছুই হয় না মানুষের হাতে বাজি চলে গেল সুতরাং এই বাজি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমি বলবো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে যুগলবন্দির মধ্যেই সাধারণত নভেম্বর মাস থেকে বাতাসের মান মাঝারি থেকে পৌঁছে যায় একেবারে খারাপের দিকে বাতাসের প্রধান দূষণ পদার্থ অতি সূক্ষ্ম ধুলিকণার পরিমাণ অর্থাৎ পিএম টু ফাইভের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে আর তেমন একটা সময়ে সারা রাত ধরে যদি এই পরিমাণ বারুদের দাপট দেখা যায় তাহলে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে এটা কতটা ক্ষতিকর বুঝতে পারছেন বাজি থেকে শরীরে কি কি বিপদ হতে পারে জানবেন দেখুন না বিগ বলে একটু দেখাই আপনাদের বাজির বিপদ কীরকম হতে পারে বাজিতে ব্যবহৃত তামা হাটে প্রদাহ তৈরি করে আর কি হয় বাজির ক্যাডমিয়াম রক্তে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বাজিতে থাকে দস্তা জিঙ্ক তার জন্য বমি এবং ধুম ঝড়ের সম্ভাবনা ভীষণভাবে থাকে আর বাজিতে থাকা সিসায় ক্ষতি হয় স্নায়ুরও তার মানে বুঝতেই পারছেন কতটা ক্ষতি আপনার শরীরের জন্য কতটা ক্ষতি এই বাজি বাজির ধোঁয়ায় থাকা ছোট বড় কণা চোখ গলা বুখ জ্বালিয়ে শরীরে মিশছে চিকিৎসকরা বলছেন দূষণের ফুসফুস হৃৎপিণ্ডকে আরও দুর্বলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই বাজি যারা সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেই বয়স্ক প্রবীণ নাগরিক শিশু কিশোর এবং কোথাও যদি গর্ভবতী মা বোনেরা থাকেন এতে যেমন ফুসফুস বা শ্বাসনালীর সংক্রমণজনিত সমস্যা হবে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম এমন শব্দ যে অগণিত অসংখ্য ছোট ছোট ধুলিকণা বাতাসে মিশে গেছে এর প্রভাব কিন্তু আগামী বেশ কয়েকদিন থাকবে এতে শ্বাসনালীর সংক্রমণ চামড়ার অসুখ এবং চোখের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল 
কালী পুজো আসতেই আমরা শব্দ দানবের এই তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি শব্দ দানবে দৌরাত্ম চলতে থাকে ভাই ফোটা পর্যন্ত এবার শিয়রের সংক্রান্তি বাতাসের বিষ বা বাষ্প গিলে ফেলেছে সব প্রজন্মকে এবার কি আমরা লাগাম টানতে পারবো দীপাবলিতে দ্বীপ থাক না মিষ্টিমুখ থাক না কিন্তু বাজির নামে ধোঁয়া বিষ শব্দ জব্দ একেবারে হোক না আমরা কিন্তু করতে পারি যদি না করতে পারি তাহলে এই যে মাস্ক পরতে হবে আমাদের আর সেই মনে আছে কি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা গেছিলাম সেই দিন কিন্তু আমরাই আবার নিয়ে আসবো তাই সাবধান থাকুন সচেতন থাকুন